আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে কিভাবে নার্সারি পুকুরে ইয়ারটার সেট করবেন বা এটা দৃশ্যটা কেমন দেখা যায় তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা পুকুর আছে এই দুইটা পুকুরের পরিমাপ হচ্ছে একটা হচ্ছে সাতাইশ শতাংশ একটা হচ্ছে আঠাইশ শতাংশ তো এখানে শিং মাছে রেনু ছাড়া আছে এখানে প্রায় ছয় লক্ষ রেনু হবে পোনা হবে এই পরিমাণ রেনু ছাড়া আছে এখানে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুই হর্স পাওয়ারের দুইটা ফ্লোটিং ফাউন্টেন আছে তো এখানে অনেকে এরকম প্রশ্ন করে যে আচ্ছা এই এই যে ফ্লোটিং ফাউন্টেন যে পানিটাকে যে টানতেছে ওই ফ্লোতে এর মধ্যে আবার ওই ক্ষুদ্র যে রেনু বা ক্ষুদ্র যে পোনাগুলো আছে সেটা ঢুকে যাবে কিনা তো এটা সমাধান হিসেবে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছেন কাঠের ফ্রেম তৈরি করেছি যা চারপাশে আমরা নেট দিয়ে দিয়েছি এখন দেখা যাচ্ছে যে এই রেনুগুলা আর মেশিনে ঢোকার সম্ভাবনা থাকলো না আর আপনারা দেখেন এই ফাউন্টেনের কারণে পুরা পুকুরের মধ্যেই একটা স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে আপনারা দেখেন একদম পুকুরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেই ঢেউটা দেখা যাচ্ছে তো এটার মাধ্যমে সারফেস এয়ারেশন হয় হ্যাঁ তো আপনার প্রশ্ন করতে পারেন যে সারফেস এয়ারেশন যদি হয় তাহলে বটম এয়ারেশনের কি হবে হুম দেখেন এই পুকুরেও একদম কিনারা পর্যন্ত সেই ঢেউটা এরকম চলে যাচ্ছে তো আমি যেটা বলছিলাম যে এই সারফেস এয়ারেশন হচ্ছে তাহলে বটম এয়ারেশনের কি হবে তা আসলে একটা পুকুরে যদি এয়ারেটার নাও থাকে তারপরও কিন্তু সারা পুকুরের মধ্যেই অক্সিজেন মিশতে থাকে কীভাবে সেটা হচ্ছে বাতাসে অক্সিজেনের চাপ অক্সিজেনের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট আর পানিতে অক্সিজেন থাকে হচ্ছে পানির যেই অণুগুলো আছে সেই অণুগুলোর মাঝখানে থাকে তো বাতাসে অক্সিজেনের চাপের কারণে পানির উপরিভাগে অক্সিজেন মিক্স হয় তো পানির উপরিভাগে অক্সিজেনের চাপটা একটু বেশি থাকে নিচের দিকে একটু চাপ কম থাকে তো চাপ বেশি থাকার কারণে কম চাপ থাকা পানির মধ্যে ধীরে ধীরে অক্সিজেনটা প্রবাহিত হতে থাকে এটা হচ্ছে অনেকটা এরকম বিষয়টা যে আপনি যদি একটা লোহার দণ্ডের এক পাশে হাত দেন আরেক পাশ গরম করেন তা আপনি দেখবেন যে একসময় আপনার হাতে সেই গরমটা পৌঁছাবে এটাকে বলা হয় পরিবহন পদ্ধতি তো ঠিক এই প্রক্রিয়াতে সারা পুকুরের এরকম নিচে ধীরে ধীরে অক্সিজেনটা পৌঁছায় এটা হচ্ছে ইয়ারটা না থাকলেও এটা হয় কিন্তু ইয়ারটা না থাকলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে খুব কম পরিমাণে এবং খুব ধীরে ধীরে সেই অক্সিজেনটা মিশে এখন ধরেন আপনার ইনকাম যদি কম হয় আর খরচ যদি বেশি হয় তাহলে কিভাবে আপনি অভাবে পড়বেন ঠিক একইভাবে যে পুকুরে যেই পরিমাণ অক্সিজেন মিশতেছে পানির সাথে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ যদি খরচ হয় তাহলে পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি হবে আর আপনি যখন এয়ারটার ইউজ করবেন তখন দেখা যাচ্ছে যে সেই অক্সিজেন উৎপাদনটা বেশি হবে এবং খরচ উৎপাদন যদি সমান সমান হয় তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না আর যদি উৎপাদন বেশি হয় খরচ একটু কম হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণটা সব সময় এরকম বেশি থাকবে তো এই জন্য পুকুরে অধিক ঘনত্বের মাছের চাষের জন্য ইয়ারেশনের কোনো বিকল্প নাই সারা পৃথিবীতে এখন আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে এই ইয়ারটারগুলো ব্যবহার হয় তো আমরা এখন যে জায়গায় অবস্থান করছি এটা হচ্ছে ময়মনসিং জেলার ধবর উপজেলা রিলায়েন্স অ্যাগ্রো কমপ্লেক্সের একটা প্রজেক্ট তো এখানে মোট ছটা নার্সারি পুকুর আছে আর মোট ছয়টা ইয়ারটারও নেওয়া আছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে যে ফ্রেম দেওয়া আছে হ্যাঁ দেখেন এই যে ফ্রেম দেওয়া হচ্ছে এরকম আর আরও চারটা ফ্রেম বানানো আছে তা আমি এখন এই ফ্রেমগুলো সম্পর্কে একটু আপনাদেরকে বলবো হ্যাঁ এটা অর্থাৎ যদি এই ফ্রেমটা না দেওয়া হয় তাহলে কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকে কিন্তু এখনও পরীক্ষিত না যে আসলে রেনু বা এই ক্ষুদ্র পোনা এগুলো মেশিনের মধ্যে ঢুকে যায় কি না এই বিষয়টা এখনও পরীক্ষিত না তারপরও হচ্ছে রিলায়েন্স অ্যাগ্রো কমপ্লেক্স যেটা করেছে যে তারা কোনো ঝুঁকি নেয় নাই দেখেন এটা এটা হচ্ছে মূলত যে উপর নিচে হচ্ছে চার ফিট হ্যাঁ এটা উপর নিচে হচ্ছে চার ফিট তারপরে পাশাপাশি হচ্ছে সাড়ে তিন ফিট এই যে এই যে পাশাপাশি সাড়ে তিন ফিট আর উপর নিচে হচ্ছে চার ফিট আর এখানে যে নেটটা দেয়া আছে এটা হচ্ছে ছয় হাত বহরের নেট ছয় হাত বহরের নেট দেয়া আছে এক পাশে একটু বাড়তি রাখা আছে হ্যাঁ ওইটা দেখা যাচ্ছে মূলত এখন উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নিচের দিকে থাকে তো এটাকে একজন ভিতরে থেকে এটাকে টেনে দেয় টেনে দিয়ে জাস্ট একটু বালি টালি কাদা টাদা দিয়ে দিলে দেখা যাচ্ছে এটার ভিতরে আর কোনো রেনু ঢুকতে পারে না হ্যাঁ আর দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে আবার আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ভিডিওতে হ্যাঁ দেখেন এটা যেহেতু উপর নিচে চার ফিট এখানে পানির মাপটা বোঝা যায় যেমন এই পুকুরে পানি আছে প্রায় পৌনে চার ফিটের মতো আর এখানে পানি একটু কম আছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এখানে পানি আছে হচ্ছে 
তিন ফিটের মতো তো এখানে আমরা আরও পানি দিচ্ছি এটাকে সাড়ে তিন ফিট করার চেষ্টা করা হচ্ছে তো আপনারা চাইলে এরকম ফ্রেম তৈরি করতে পারেন এই ফ্রেমটা তৈরি করতে গিয়ে আমাদের খরচ হয়েছে প্রায় এক হাজার টাকার মতো হুম তো আর আবার আমি দেখাচ্ছি যে এই ইয়ারেশন চলার কারণে আপনি দেখেন এই যে চারপাশে বিশাল এলাকা প্রায় দেখা যাচ্ছে এদিক ওদিক মিলিয়ে প্রায় তিরিশ ফুট এলাকার মতো এটা কাভার করতেছে আর এদিকে দেখেন পুরো পুকুরে পুরো পুকুরে এটার একটা ফ্লো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ চমৎকার একটা পরিবেশ এবং এই পরিবেশে মাছরা খুব আনন্দেই এরকম তাদের সময়গুলো কাটতেছে আশা করি হ্যাঁ দেখেন পুরো পুকুরের মধ্যে ফ্লোটা চলে গেছে এবং এটা কিন্তু আরও বড় পুকুরেও এই একটা মেশিন দিয়েই কাবারের সম্ভব আপনি দেখেন যে পুরো দৃশ্যটা কত সুন্দর একটা দৃশ্য তৈরি হয়েছে হ্যাঁ একটু যদি খেয়াল করেন চারপাশের দৃশ্যটা একটা নান্দনিক সৌন্দর্য অথচ দেখেন সৌন্দর্যের পিছনে কোনো টাকাই কিন্তু এখানে খরচ করা হয়নি সব কিছুই প্রয়োজনের কারণে করা হয়েছে আর সৌন্দর্যটা অটোমেটিক চলে এসেছে তো এটার সাথে আপনারা চাইলে একটু লাইটিংও করতে পারেন হ্যাঁ তাহলে সৌন্দর্যটা আরও বেশি বাড়বে তো লিডিং অ্যাগ্রো টেকনোলজির পক্ষ থেকে আজকের আপডেট এতটুকু ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু আমাদের কাছে আরও যে সকল পণ্য রয়েছে সেগুলো হলো হাই স্পিড টু প্যাডেল হুইল এয়ারটর এটি ওয়ান হর্স পাওয়ারের মোটর এছাড়াও রয়েছে হাই স্পিড ফোর প্যাডেল হুইল এয়ারটর এটি টু হর্স পাওয়ারের মোটর নীল রঙের পাখা দেখতেই পাচ্ছেন এছাড়াও রয়েছে টু প্যাডেল হুইল এয়ারটর ওয়ান হর্স পাওয়ারের হলুদ রঙের পাখা ফোর প্যাডেল হুইল এয়ারটর টু হর্স পাওয়ারের মোটর হলুদ রঙের পাখা সিক্স প্যাডেল হুইল এয়ারটর টু হর্স পাওয়ারের মোটর এছাড়াও রয়েছে সোলার ইয়ারটর সোলার ইয়ারটর এটি আপনারা অর্ডার দিলে আমরা নিয়ে এসে দিতে পারবো আমাদের কাছে রয়েছে সার্জ এয়ারটর বা ওয়াটার কুলিং এয়ারটর নীল রঙের টিউব মাঝখানে পাখা এটি ওয়ান হর্স পাওয়ার এবং টু হর্স পাওয়ার দুই ধরনেরই হয় এছাড়াও রয়েছে ডাবল স্পিড এয়ারটর এটি টু হর্স পাওয়ারের মোটর এটিতে আপনার পাখা এবং বডি দুটোই ঘরে এছাড়াও রয়েছে পুশ ওয়েব এয়ারটর বা ওয়েব মেকিং এয়ারটর এটিও ওয়ান হর্স পাওয়ার এবং টু হর্স পাওয়ার দু ধরনের হয় রয়েছে সুপার ইয়ারটর রয়েছে ফ্লোয়েটিং বল ইয়ারটর বা সুপার ইম্পেলার বল ইয়ারটর এটি ওয়ান হর্স পাওয়ার এবং টু হর্স পাওয়ারের হয় এছাড়াও রয়েছে ফ্লোটিং পাম্প ইয়ারটর এটিও ওয়ান হর্স পাওয়ার এবং টু হর্স পাওয়ারের হয়ে থাকে আমাদের কাছে রয়েছে জেট এয়ারটর এটি টু হর্স পাওয়ারের মোটর রয়েছে টারবাইন জেট এয়ারটর এটিও টু হর্স পাওয়ারের মোটর আমাদের কাছে পাবেন টুয়েলভ প্যাডেল হুইল এয়ারটর এটি আমরা অর্ডার দিলে নিয়ে এসে দিব আমাদের কাছে পাবেন ডিজেল ইঞ্জিন প্যাডেল হুইল এয়ারটর এটিও আমরা অর্ডার দিলে নিয়ে এসে দিব আমাদের কাছে পাবেন এবিএস সাবমার্সিবল ইয়ারটর এটিও আমরা অর্ডার দিলে নিয়ে এসে দিতে পারবো এছাড়াও আমাদের কাছে পাবেন ফিশ ফিড প্রডিউসার বা ফিশ ফিড মেকার সিঙ্কিং এবং ফ্লোয়েটিং আমাদের কাছে রয়েছে রিং ব্লোয়ার পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং টু হর্স পাওয়ারের রিং ব্লোয়ার আমাদের কাছে রয়েছে রুটস ব্লোয়ার টু হর্স পাওয়ার থ্রি হর্স পাওয়ার ফাইভ হর্স পাওয়ার এবং টেন হর্স পাওয়ারের রুটস ব্লোয়ার আমাদের কাছে রয়েছে অটোমেটিক ফিশ ফিডার এটি আশি থেকে একশো কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আমাদের কাছে পাবেন প্রোবায়োটিক্স পাবেন ডিফিউজার আট নয় এবং দশ ইঞ্চি ডিফিউজার রয়েছে এবং এটি তাইওয়ান এবং চাইনিজ দুই ধরনের পাবেন আমাদের কাছে পাবেন ন্যানো বাবল টিউব আমাদের কাছে রয়েছে ফাইভ ইন ওয়ান টেস্ট কিট এই টেস্ট কিটগুলোর মধ্যে রয়েছে পেইস ডিজলভ অক্সিজেন অ্যামোনিয়া ফসফেট এবং নাইট্রেট আমাদের কাছে রয়েছে পেইস মিটার আমাদের কাছে রয়েছে টিডিএস মিটার রয়েছে গ্যাস অ্যান্ড স্ট্র কাটার মেড বাই চায়না ঘাস এবং খড় কাটা চায়না থেকে আগত এছাড়াও রয়েছে শুধু ঘাস এবং খড় কাটা মেড বাই বাংলাদেশ এবং খড় এবং ঘাস কাটা এবং ভুট্টা মারাই করা এটি হলো মেড বাই বাংলাদেশ আমাদের কাছে পাবেন পন লাইনার বা ওয়েল্ডিং মেশিন আপনারা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কাছে পাবেন মালচিং ফিল্ম বা পেপারস এটি বিভিন্ন চাষের জন্য প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ঢাকা অফিস আমানুল্লাহ সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা খিলগা রেলগেট তিলপাপাড়া রোড ঢাকা বারোশো উনিশ ফোন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ান সিক্স টু জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ফাইভ জিরো সেভেন নাইন সেভেন সিক্স ফোর জিরো ওয়ান সেভেন এইট সিক্স থ্রি সেভেন টু ফাইভ ওয়ান টু জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স ওয়ান নাইন জিরো নাইন জিরো জিরো সেভেন জিরো ওয়ান সেভেন এইট ফাইভ সেভেন নাইন এইট জিরো জিরো ফাইভ বগুড়া অফিস উপশহর বাজার বগুড়া ওয়ালটন শোরুমের পাশে ফোন জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন এইট ফোর জিরো ফাইভ ফোর ওয়ান জিরো 
मेहरपुर अफिस मल्लिकपाड़ा बालिका विद्यालय पास मेहरपुर फोन जिरो वन एट फोर थ्री थ्री जिरो जिरो फोर जिरो नाइन धन्यवाद